ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி வீட்லேயே ஹெர்பல் ஷாம்பு ரெடி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இது தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஹெர்பல் ஷாம்பு இதில் நம்ம எந்த விதமான கெமிக்கல் பொருட்கள் எதுவுமே சேர்க்கல பட் பாருங்கள் நுரை எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு இதில் நம்ம எல்லாமே இயற்கையான பொருட்கள் தான் சேர்க்க போகிறோம் இது இது தான் ஷாம்பு பேஸ் இந்த ஷாம்பு பேஸ் வச்சு நீங்கள் லிக்விடாக ஜெல் டைப்பாக கூட நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் வாங்க இப்போ இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல்லை கண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஹெர்பல் ஷாம்பு கூட நம்ம ஒரு சில பொருட்கள் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மரநெல்லிக்காய் ஷீயக்காய் இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மரநெல்லிக்காய் நான் ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி சீட்ஸை வந்துட்டு தனியாக எடுத்துருங்க நீங்கள் அந்த மேலே இருக்க காம்பு இதெல்லாம் கூடமே கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம அரைச்சி தான் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் எதையும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் கொட்டையை மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக உரல் எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் பூஞ்சி கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா சோப் நட்டுன்னு சொல்வோம் பூஞ்சி கொட்டை பூந்தி கொட்டன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது தான் நம்மளுக்கு நுரைவளம் தர போகுது அதாவது ஹெர்பல் ஷாம்புனாலே இது தான் நம்மளுக்கு நுரைவளம் தரக்கூடியது பூஞ்சி கொட்டையில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னது சின்னதில் பார்த்திங்கன்னா நுரைவளம் கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் சின்னதாக எடுத்திருக்கேன் பெருசில் நல்லாவே நிறைய நுரைவளம் இருக்கும் ஸோ நான் நீங்கள் எந்த பூஞ்சி கொட்டை உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது இந்த மாதிரி உரலை வச்சு தட்டினிங்கனாலே உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் வந்துடும் சீட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை சீட்ஸோட சேர்த்து அரைச்சோன்னா நம்மளுக்கு நுரைவளம் வராது ஸோ சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பூஞ்சி கொட்டை ஐம்பது கிராம் சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக பாருங்கள் இது ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெல்லிக்காய் கூட அடுத்ததாக உரல்லையே பார்த்திங்கன்னா நான் ஷீயக்காய் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ண ஷீயக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி உரலில் போட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும்ன்ட்டு இல்லை நீங்கள் தேவைப்பட்ட மிக்சியில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை நான் நல்லா தட்டி எடுத்துகிட்டா ரொம்ப நைஸாக பவுடராலாம் இருக்காது நம்ம மிக்சியில் கூட நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் இதுவே போதும் இப்போ வாங்க ஷாம்பு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நெல்லிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அது ஒரு மிக்சி ஜாலில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க யூஸ் பண்ணுறது ஆர் ஓ வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதை நல்ல மிக்சியில் மையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி இப்போ நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னே இதில் ஆர் ஓ வாட்ரு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் பல்காக தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் யூஸ் பண்ணுறது ஆர் ஓ வாட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பெரிய வாலியை எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் கூட பெருசாக இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக இதில் நம்ம எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நான் பூஞ்சி கொட்டை சேர்த்துருக்கேன் அதாவது சோப் நட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஷீயக்காய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அடுத்ததாக நம்ம மரநெல்லிக்காய் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அரைச்சி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதை இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அந்த சாரெல்லாம் நல்லா அடியில் வரணும் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு மரநெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மரநெல்லிக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இதில் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அசி இன்னும் கொஞ்சம் சார் எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா பிழிஞ்சு சார் எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நெல்லிக்காய் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நெல்லிக்காய் பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா சின்ன நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதுலேயே நான் ரெண்டு எலுமிச்சை பழத்தோட சார் எடுத்துக்க போகிறேன் அந்த எலுமிச்சை பழ சக்கையே நீங்கள் தூக்கி வேச வீச வேணாம் இது மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த சக்கையே நம்ம தண்ணிலேயே போட்டுடலாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அது நல்லா ஊறுனா இன்னும் நல்லா எசன் சேரங்கும் ரெண்டு எலுமிச்சை பழத்தோட சார் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பொருள் எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் நம்ம வச்சுருந்த பொருள் எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்ததாக இதில் செம்பருத்தி ஒரு நூறு கிராம் ஆவாரம்பு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்ன
நைட் ஃபுல்லாக நல்லா ஊறி இருக்கனால எசன்ஸ் நல்லா இறங்கியிருக்கும் எலுமிச்சை பழம் பூஞ்சிக்கொட்டை சீயக்காய் நிறைய நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும் இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நுரை எவ்வளோ வருதுன்ட்டு நம்ம சின்ன பூஞ்சிக்கொட்டை தான் எடுத்தோம் அதுலேயே பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு பெரிய பூஞ்சிக்கொட்டை கிடச்சா கூட நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற சக்கையை உங்களுக்கு தூக்கி போட மனசு இல்லை இல்லை அது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அடிச்சுட்டு அதையும் ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மீது வர சக்கையை நீங்கள் தூக்கி போட்டுடலாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இதுதான் நான் சொன்ன ஹெர்பல் ஷாம்பு வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஹெர்பல் ஷாம்பு இது தான் இதை நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணி ரெகுலர் ஷாம்பூவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கடைகளில் வாங்குற மாதிரி அந்த அளவுக்கு நுரை வராது பட் நுரை வரும் கடைகளில் வாங்குற அளவுக்கு வராது பட் அழுக்கு நல்லாவே போகும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் இது இப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் இது ஜெல் டைப்பாக மாற்றணும்னா ஒரு சில நீங்கள் கேட்பீங்க இது எப்படி ஜெல் டைப்பாக மாற்றணுன்ட்டு அதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஜெல் டைப்பாக மாற்றணுன்றதை இது உங்களுக்கு கெமிக்கல் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஹெர்பல் ஷாம்பு இதுவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த சக்கையை ஃபில்டர் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி இந்த ஷாம்பூவை ஜெல் டைப்பாக மாற்றணுன்றதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஷாம்பு நீங்கள் ஜெல் டைப்பாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தனியாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் லிக்விடாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சும்மா டெமோக்காக நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு நான் ஜெல் டைப்பாக மாற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு டெமோக்காக நான் மாற்றி காட்ட போகிறேன் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு பத்து எம்எல் அளவுக்கு எஸ்எல்இஎஸ் சேர்த்துக்கலாம் எஸ்எல்இஎஸ் உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கும் கெமிக்கல் மார்க்கெட் அதாவது கெமிக்கல் கடை இருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் எஸ்எல்இஎஸ் ஒரு பத்து எம்எல் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக நம்மளுக்கு நுரை வளம் வரத்துக்காக மட்டும்தான் சேர்க்குறோம் இதனால் எந்த விதமான விளைவுகள் எதுவுமே வராது நல்ல குவாலிட்டியான எஸ்எல்இஎஸ்ஸாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதை திக்னர் பண்ணுறதுக்காக ஜெல் டைப்பாக மாற்றுறதுக்காக இதில் விஸ்கோன்ற ஒரு பொருளை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதுவுமே உங்களுக்கு கெமிக்கல் கடைகளில் தான் கிடைக்கும் விஸ்கோ விஐஎஸ்சிஓ விஸ்கோ இது சேர்த்துக்க போகிறோம் இது நீங்கள் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்க்குறனால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜெல் டைப்பாக மாறும் அதாவது எஸ்எல்இஎஸ் ஒரு பொருள் நீங்கள் தண்ணியில் கடந்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விஸ்கோ சேர்த்துனா அது நல்லா திக்னர் ஆகிடும் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நான் எஸ்எல்இஎஸ் கூட விஸ்கோ சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அது ஜெல் டைப்பாக மாறும் பாருங்கள் இப்போ ஜெல் டைப்பாக நல்லா மாறிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி நான் விம்ஜெல் எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க எஸ்எல்இஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நல்ல எஸ்எல்இஎஸ்ஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் ஊற்றி காட்டுறேன் ஜெல் டைப்பாக தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜெல்லாக இருக்குன்ட்டு இதுக்கும் அதாவது இந்த சைடு இருக்க லிக்விட் ஷாம்புக்கும் இது ஜெல் டைப் ஷாம்புக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது ஜெல் டைப்பாக நம்ம இப்போ மாற்றிட்டோம் இது நீங்கள் நார்மலாக வெளியவே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இப்போ ஃபுல்லாக நுரையாக இருக்கும் இந்த நுரை அடங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக தான் ஆகும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஷாம்புவை நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஷாம்பு அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நல்ல நுரை வளம் இருக்கும் இதனால் எந்த விதமான விளைவுகள் எதுவுமே வராது நல்ல கெமிக்கலாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க எஸ்எல்இஎஸ் நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கிக்கோங்க விஸ்கோ திக்னருக்காக மட்டும்தான் அந்த ஷாம்பு ஜெல் டைப்பாக மாற்றுறதுக்காக மட்டும்தான் விஸ்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளோட ஷாம்பு பாருங்கள் இது தான் என்னுடைய ஹெர்பல் ஷாம்பு நான் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியும் நீ காட்டியிருக்கேன் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாமையும் காட்டியிருக்கேன் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜெல் டைப்பாக கிடைக்கும் சப்போஸ் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி லிக்விடாக தான் கிடைக்கும் லிக்விட் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ஷாம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷ